హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దర్శన్ మోటో బ్లాగ్స్ ఇవాళ నేను కేటీఎం ఆర్సి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గురించి డీటెయిల్ రివ్యూ ఇవ్వబోతున్నాను అండ్ మీకు తెలిసిందే కేటీఎం వాళ్ళు మంచి స్పోర్ట్స్ బైక్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ సిసి త్రీ నైంటీ సిసి అండ్ ఆర్సీ బండ్లు అయితే ఉన్నాయి కానీ ఈసారి మాత్రం వీరు తక్కువ సిసితో వచ్చిన బండి అయితే రిలీజ్ చేస్తారు అది కూడా జూన్లో రిలీజ్ అయింది బండి ఇది దీని యొక్క ఇంజన్ కెపాసిటీ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిసితో వస్తుంది అండ్ ఇది సింగిల్ సిలిండర్తో వస్తుంది దీని మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ బిహెచ్పి అట్ ద రేట్ నైన్ టు ఫైవ్ జీరో ఆర్పిఎం అండ్ మ్యాక్సిమం టార్క్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ న్యూటన్ మీటర్ అట్ ద రేట్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం టార్క్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసికి ఉండాల్సిన టార్కే ఉంది కాకపోతే పవర్ అనేది చాలా పెంచారు ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ దీని యొక్క వాల్వ్స్ పర్ సిలిండర్ వచ్చేసి టూ వాల్వ్స్ ఉంటాయి సిలిండర్కి ఫ్యూయల్ డెలివరీ వచ్చేసి ఫ్యూయల్ ఇంజక్షన్ అండ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి లిక్విడ్ కూల్ ఎందుకంటే ఈ బండి ఫుల్లీ ఫేవరెడ్ కాబట్టి దీనిలో ఎయిర్ అనేది చాలా తక్కువ వెళ్తుంది సో వీళ్ళు కూలింగ్ సిస్టమ్ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ తోటి వచ్చారు అండ్ ఈ స్టార్టింగ్ మెకానిజం అనేది ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్ ప్రతి ఒక్క కేటీఎం బండ్లలో ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్ తోటి వస్తుంది వీళ్ళకి ఎక్కడ అసలు ఇవ్వరు అండ్ ఇది చాలా డ్రాబ్యాక్ ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే ఒకసారి బండి యొక్క ఇప్పుడు సిస్టమ్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది లో లో అయింది అనుకో ఇప్పుడు బ్యాటరీ అనేది డ్రైన్ అయింది అనుకో ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్ అనేది పని చేయలేదు అనుకోండి బండి స్టార్టే కాదు ఇక ఎలక్ట్రిక్ స్టార్ట్ కనుక ఒక లేదన్నా లోపల వైర్లు ఎలా కానీ ఏదైనా అయితే మాత్రం బండి స్టార్ట్ కాదు తీసుకొచ్చి దానికి ఏది పోయిందో అది మార్పియాల్సి ఉంటుంది అది చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఇది అండ్ దీంట్లో వచ్చి వెయిట్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంటుంది వెయిట్ అండ్ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ కొంచెం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అనేది పెరిగింది హైట్ సీట్ హైట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ట్వంటీ ఎంఎం కానీ వీళ్ళు సీట్ వచ్చేసి చాలా నేరోగా ఇచ్చారు అంటే ఫ్రంట్ రైడర్ సీట్ మాత్రం చాలా కంఫర్ట్గా ఇచ్చారు కానీ పిలియన్ మాత్రం చాలా నేరోగా ఇచ్చారు వెనకుండా కూర్చున్న వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే నేరో సీట్ కాబట్టి అంత కంఫర్ట్గా కూర్చోరు అండ్ ఏ ముందు సీట్ నీకు అంతకు ముందు ఉన్న కేటీఎం బండ్లలో కూడా వెనక నేరో సీట్ అయితే వచ్చింది సేమ్ అదే కూడా ఈసారి రిపీట్ చేశారు దీని ఫ్రంట్ సస్పెన్ వచ్చేసి అప్ సైడ్ డౌన్ ఫార్టీ త్రీ ఎంఎం సస్పెన్షన్ ఇది మంచి రైట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ బంప్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్ ఇవ్వదు మంచి స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది స్మూత్ రైడింగ్ కోసం అండ్ రేర్ సస్పెన్షన్ వచ్చేసి మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ అండ్ దీని వీల్ వచ్చేసి అలాయ్ వీల్స్ ఉంటుంది అలాయ్ వీల్స్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ ఉంటుంది సెవెంటీన్ ఇంచెస్ వన్ ఫార్టీ రైడ్ సెషన్ టైర్స్ అండ్ వన్ హండ్రెడ్ బై నైంటీ ఫ్రంట్ సెషన్ టైర్స్ అండ్ ఇది వైట్ టైర్స్ కాబట్టి కార్నరింగ్లో మంచిగా ఎంత బైక్ ఎంత పెయింట్ చేసినా కానీ స్లిప్ అయ్యేది కాదు మంచి గ్రిప్ అనేది ఉంటుంది టైర్స్ వచ్చేసి ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ గ్రిప్ పరంగా చాలా బాగుంటుంది ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ దీని ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వచ్చేసి టెన్ లీటర్స్ ఉన్న చాలా తక్కువ ఇచ్చారు ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వచ్చేసి ఎందుకంటే మామూలుగా దీని డ్రైవ్ మన వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసిలలో ట్వెల్వ్ లీటర్స్ నుండి థర్టీన్ లీటర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇప్పుడు మన పల్సర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు చాలా తక్కువ టెన్ లీటర్స్ తోటి ఇచ్చారు ఇది మైలేజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ టోటల్ రైడ్ వచ్చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఫుల్ ట్యాంక్ తోటి ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్తుంది తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకుంటే మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్తుంది అండ్ దీని గేర్స్ వచ్చేసి సిక్స్ గేర్స్ కానీ వీళ్ళు చాలా నెగిటివ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఇచ్చారంటే స్లిప్ డిస్ స్లిప్ క క్లచ్ అయితే ఇవ్వలేదు స్లిప్ క్లచ్ అయితే ఇవ్వలేదు ఓన్లీ మల్టీ వెట్ డిస్క్ క్లచ్ అయితే ఇచ్చారు క్లచ్ అనేది ఇప్పుడు కిందికి ఒక డౌన్ ఉంటుంది తర్వాత మిగిలిన ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్లిప్ స్లిప్ క్లచ్ అయితే చాలా బాగా మంచిగా ఉంటుంది బట్ ఇది అయితే వెట్ ప్లేట్ క్లచ్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ బ్రేక్ వచ్చేసి పాత ఆర్సి ఆర్సీ టూ హండ్రెడ్ ఉండి తీసుకొచ్చింది అది కొత్తగా ఏమైతే కాదు ఫోర్ పిస్టన్ రేడియల్ ఫిక్స్డ్ క్యాల్పర్ బ్రేక్ డిస్క్ అండ్ రేర్ వచ్చేసి సింగిల్ పిస్టన్ ఫ్లోటెడ్ క్యాల్పర్ బ్రేక్ డిస్ట్ అండ్ దీని యొక్క ఫ్రంట్ డిస్క్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం అండ్ రేర్ డిస్క్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎంఎం అండ్ డిస్క్ వచ్చేసి వెనక తక్కువ ఉంటుంది బట్ రేర్ అయితే కొంచెం చాలా లార్జ్గా ఇచ్చారు ఎక్కువగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో ఏబిఎస్ అనేది సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అయితే ఇచ్చారు వీళ్ళు డ్యూవెల్ ఛానల్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఫ్రంట్కి మాత్రం ఏబిఎస్ ఉంటుంది వెనక రిజ్ డిస్ప్లే ఉంటుంది కదా దానికైతే ఇవ్వలేదు వాళ్
బిలియన్ సీట్ ఉంటుంది గ్రాబ్ రిల్ ఉంటుంది అండ్ కిల్ స్విచ్ ఇచ్చారు కిల్ స్విచ్ ఉంటుంది క్లాక్ అయితే ఇవ్వలేదు ట్రిప్ మీటర్ ట్రిప్ ట్రిప్ మీటర్ వచ్చేసి డ్యూయల్ ట్రిప్ మీటర్ ఉంటుంది సింగిల్ సింగిల్ ట్రిప్ మీటర్కి మళ్ళీ టైం కౌంట్ ఉంటుంది టైం కౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్యూయల్ ఎంత ఉంటాయి లోపల అంటే ట్యాంక్లో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక ఎయిట్ లీటర్స్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఎయిట్ లీటర్స్ తోటి మీరు ఎంత వరకు అయితే ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారో అలా డీ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది మీరు ట్రిప్ మీటర్స్ని రీసెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది చాలా ప్లస్ పాయింట్ అని వచ్చి దీంట్లో అండ్ దీంట్లో పాస్ లైట్ ఉంటుంది అండ్ ముఖ్యంగా దీని ప్రైస్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ పెట్టి ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి స్పోర్ట్స్ బండి అంటే లుకింగ్ లైక్ స్పోర్ట్స్ మంచి స్పోర్ట్స్ లుకింగ్ ఉంటుంది అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇదే ప్రైస్ రేంజ్లో యమహా ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది అది వన్ ఫిఫ్టీ సిసి అది చాలా రైట్ కంఫర్ట్ బాగుంటుంది దాని గురించి నేను తర్వాత రివ్యూ చేశాను అండ్ దీని గురించి చెప్పాల్సింది అంతే ఇంతే వీళ్ళు వచ్చే స్పోర్ట్స్ పరంగా లుక్ పరంగా యూత్కి మాత్రం అట్రాక్షన్ ఉంటుంది తీసిన వాటి కంప్యూటర్ సైకిల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసి ఫస్ట్ ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ సైకిల్ ఇది అండ్ దర్శల్ గాయస్ థ్యాంక్ యూ డూ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్